السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المكنز للخدمات والسفيرات العلمية والتدريب يرحب بكم ويتمنى لكم دوام الصحة والعافية نقدم لكم هذا المحاضرة عن البناء الجمالي الجم... للفن والعمارة في مدينة بغداد ما بين الماضي والحاضر معكم مهندس مصطفى عبد الواحد تعد بغداد من... ومن أول يوم وجدت فيه عام, ال... عام 145 هجري آسم الحضارة وتطور حيث كانت مرجع للعلم والعلماء في كافة مجالات العلوم والثقافة والفن والأدب وكان أثر التطور وكان أثر التطور متجسد في العمارة والمباني التي امتازت بطابع فريد وخاص تعكس مدى الذوق والرقي التي امتازت بها وامتاز بها ساكنيها ونتيجة للتحولات الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها مدينة بغداد طوال هذه السنوات منذ إنشائها الأثر البالغ والذي انعكس على العمران وتشييد المباني تشرف باستضافة الأستاذ الدكتور بلاسم محمد دسام الفنان التشكيلي والأكاديمي لعرض المحاضرة نبضة صغيرة عن سيرة الدكتور بلاسم الدكتور بلاسم محمد دسام من مواليد الكوفة عام 1954 حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عن أطروحته التحليل السيمائي لفن الرسم المبادئ والتطبيقات لديه ثمان كتب مطبوعة ومنشورة والعديد من الأبحاث العلمية والمقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والجرائد المحلية والعربية أشرف على عشرات الأطاريخ ورسائل ما دكتور صوت بيتقطع مالك ألو تسمعوني العفو صوتك بيتقطع نعم دكتور نعم دكتور بلاس محمد دسام من مواليد الكوفة عام 1954 حاصل على الدكتوراه في جامعة بغداد في في الفن عن أطروحته التحليل السيمائي لفن الرسم المبادئ والتطبيقات لديه حوالي ثمان كتب مطبوعة ومنشوره والعديد من الابحاث العلميه والمقالات المنشوره في المجلات العلميه المحكمه والجرائد المحليه والعربيه. اشرف على عشرات الاطاريح ورسائل الماجستير وشارك في العديد من مناقشات الاطاريح ورسائل الجامعيه. ساهم في اعداد المناهج الدراسيه لكليات الفنون الجميل العراقيه والعربيه. لديه خبره في التدريس الاكاديمي تمتد الى اكثر من 20 عام في الجامعات العراقيه والعربيه. قام بعمل وتصميم العديد من البوسترات والاغلفه العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية وقام بتصميم البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر العراقي الحالي وتصميم العديد من العلامات التجارية لشركات كبرى في الإمارات وقطر ولبنان والأردن والمغرب شارك في العديد من المعارض في الرسم والتصميم الداخلي والخط العربي والجرافيك منذ عام 1973 معارض محلية وعربية وعالمية وحاز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها الجائزة الأولى لبوستر من اليونسكو نيويورك تشرف بيك دكتور واهلا وسهلا بيك وان شاء الله يعني اكيد محاضره قيمه من حضرتك تفضل دكتور شكرا جزيلا استاذ مصطفى وتحياتي للحضور جميعا واتمنى هي حقيقه ليست محاضره وانما بسيطه لان الحاضرين كلهم اساتذه وممتن لك للتقديم جدا حقيقة اليوم يعني موضوع المحاضرة هو موضوع جمالي يعني يتحدث عن العمارة سواء في الماضي والحاضر وما يخصنا خصيصة في مدينة بغداد صوتي مسموع أستاذ نعم مسموع دكتور اسمع صادق واضح دكتور واضح ممتاز الدراسة هذه هي جزيئة من موضوع حقيقة شائك يعاني منه حتى الإنسان العادي ودائما عندنا احنا نتحدث عن الحنين للماضي في أحاديثنا في جلساتنا قبل ما أبدأ المحاضرة المحاضرة بعنوان بناء الجمالي سؤال ما هو الجمال يعني حتى نقول هذا جميل وذاك قليل طبعا هذا الموضوع هذا التساؤل شغل كل الفلسفه من تاسست الى الان مره الفلاسفه يقولون ان المفيد جميل كل مفيد وفي خير جميل ومره يقولون لا يعتمد هذا الجمال على الانسان نفسه يتقبل هذا وانسان ما يتقبله الانسان يعتقد هذا جميل والثاني قبيح 
يعتمد ايضا على الثقافه العامه يعني تسود ثقافه عامه في حقبه زمنيه معينه تصير بها قيم جماليه معينه تجي حقبه ثانيه تعتقد ان ذيك الحقبه قبيحه وهكذا سلسله من التعاريف الكثيره والكبيره ولكن اكو الجمال اللي يسموه الاغواء اغواء الجمال يعني كل ما هو ينتمي لعصره يعني الزمانه ويقدر يشارك به ويصير فاعل فكل عصر بنسق كل عصر بنسق من القيم الجماليه يعني القيم الجماليه الحاليه هي ليست قيم اللي كانت عدا ابائنا عصر النهضه مثلا كانت الدينه هي الجميله الان المراه عارضه تزياد فاذا القيم الجماليه تختلف من منطقه الى اخرى ومن ثقافه الى اخرى ما يهمنا من هذا الموضوع هو المدن كيف تتشكل هذه المدن كيف هل يوجد قانون يشكل هاي المدينة احنا دائما خلي اوضح اكثر وابصر انه احنا كائنات نركب الاشياء يعني شغلنا بالحياة نركب تبدي من ملابسك تركبها بالبيت الى بيتك تركبها تركب بمعنى تصير اشياءك وبعدين يبدي للشارع ومن ثم للدوله والمدينه والدوله اذا تتركب المدن هذه وفق نموذج ثقافي يعني ثقافي سواء تاريخي او اجتماعي عادات وتقاليد او ثقافه خاصه ببلد لذلك كل مدينه نشوفها بالعالم تتركب بطريقه معينه نتيجه تسلسل تاريخي نتيجه عوامل اقتصاديه عوامل نفسيه حتى عند المواطن عندنا بالعراق ايضا تركبت هذه المدن اخذت شكل للمدينه يعني اخذت شكل لها والمدن بها فضاء حضري اللي بي عماره وحدائق وناس وبي ايضا هويه يعني كل فضاء حضري هو يعتمد يتشكل بطريقه ان هناك بشر يدخلون به وايضا عماره وفن اما فن النحت او فن الجداريات او فن الحدائق او يعني بمختلف الفنون درسنا يعني المحاضره اليوم هي معنيه خصيصه بالعراق السؤال هذا الفراغ الكبير اللي اسمه المدن كيف تملا؟ يعني ما هي صورة هذه المدن؟ كيف تملا هذه المدن؟ يعني انت بيتك تركبه بطريقة معينة وتمليه بأثاث معين، بيت الثاني يبني بطريقة معينة مثل باقي مدن العالم، كل مدينة تتركب أو فضائها الحضري يتركب بطريقة معينة. فأكو مجموعة عناصر حتى نسوي مدينة يعني هذا بشوية أنا أحاول أبسط الموضوع جدا حتى نسوي مدينة بمستوى تيب شون الركب شون تركب أثاثك مرة واحد يخليه بالمقدمة واحد يخليه هذا واحد يجيبه مزخرف الثاني يجيبه بسيط المدينة الشيء ببعد تركيبي يعني منهج للتركيب طريقة للتركيب ولا بد من تركب شيء اكو هدف يعني هدف اما عمراني او اجتماعي او اقتصادي او لسبب تاريخي تريد فلاني مدينه تاريخيه حسب الابعاد والوضع اللي يحتاجها الانسان حتى يركب هذه المدينه مدينه بغداد بها حقيقه كل هذه الابعاد بها بعد اقليمي يعني لها خصيصه اقليميه منفرده عن باقي المدن وبها بعد سلوك اجتماعي ثقافي لاهلها واكو بعد نفسي عند الانسان يعني الانسان العراقي يتقبل اشياء ربما تختلف عن شخص اخر حتى في البيوت حتى في طريقه العيش يعني لحد الان 
ما عندنا ثقافة الشقة مثلا سببها أكو بعد اجتماعي ونفسي للإنسان أكو قيم أيديولوجية أكو أمكنة دينية أكو أمكنة مقاهي إحنا نريد نفحص كيف ركبت هذه المدينة لهذه العناصر البيئة الفضاء حالة الترتيب الناس اللي يتلقوا كيف ركبت فعلى مر التاريخ في مدينة بغداد كانت عوامل كثيرة تدخل في حقب زمنية مختلفة سبق ونديت هذه المحاضرة يعني ابتداء من العباسيين إلى اليوم كل حقبة تجي تترك بصمة أو هوية داخل هذه المدينة فصارت المدينة غنية بتاريخ وبنفس الوقت أيضا فيها من العشوائيات والشديرة والم... فاحنا نقول قبيحة يعني هذا الحكم القبح والجمال لازم علمي يعني يحتاج لعلم حتى تقول هذا قبيح هذا جميل فالقبح بالغالب اللي احنا نعتقد نعم هو شيء مثير يعني لما نجيب في الشيء غريب ومثير ونعتقد قبيح احنا هو مثير للدهشة مثل ما الشيء الجميل مثير للدهشة اذا اتفقنا ما هو الحكم كيف نحكم على الأشياء نقول هاي سيئة وهذه جميلة هذا الحكم يحتاج لحقيقة درس ومعرفة في تاريخ العمارة والفن العراقي يعني تأسس على قاعدة النخبة قاعدة نخبوية كانت بغداد يذكر علي الوردي أنه راح وفد لندن فطلب من عندهم أن يساهمون هذه بالزمن الملوكي أن يساهمون في يعني تطوير المدينة اللي كان هيئة الإعمار العراقية فقالوا لهم أنتوا روحوا سووا بلان خطة أنه مطابقين تدخل بكل المدينة وإحنا نعطيكم أول بلد بالعالم نعطيكم مطابقين وهذا ما صار بمعنى أنه هناك خطة لبناء المدينة لذلك دائما الماضي مالنا الماضي كان الماضي بخطة خطة لبناء هذه المدينة ومن ثم بهوية عمرانية سواء على مستوى المواد أو الشكل أو التركيب أو ملائمة للبيئة يعني هو لا يوجد بناء مثالي لكن الحقبة اللي يمر بها ربما حاجات فلذلك بغداد تركت مجموعة من البنايات والعمارة كبيرة والآن ما يميزها حقيقة بغداد هو المنطقة الواقعة بين المعظم وباب الشرقي أو ما تسمى المثرية سواء منها العثمانية أو اليهودية اللي بنوها أو التراثية التراثية قسم منها ديني قسم منها جوامع قسم منها شارع الرشيد وهكذا انبنت مدينة بغداد بهذه الهوية حتى نطور هذا أنه البناء يأتي عبارة عن طبقات يعني ليرز طبقات من المعرفة يقول الإنسان كائن يستمد هاي المعرفة كل ما تزداد تبقى بالحياة كل ما أنت تستطيع إضافة لبنة معينة بالتاريخ العمراني أو الفني ولكن في كل المدن حفظ على هذا الإرث ظهير ظهير للمعمل يعني دائما طف هذه الخبرة الثقافية والإرث الحضاري لبناء المستقبل يعني قاعدة المدن فالثقافة العراقية الثقافة العراقية سواء بالسلوك بالوضع الاجتماعي بما مر به من مآسي وحروب وويلات يبدو هناك انقطاعات صارت في هذه المدينة أو في عمران هذه المدينة أو في إخراج المدينة لن أتحدث عن الخدمات أتحدث عن الشكل الجمالي للمدينة فكان شارع الرشيد أو بعض مناطق في بغداد حقيقة 
هي وفق طرز وانماط جزء منها كبير هو جزء تاريخي سواء عثماني او من الفتره العباسيه او من الفتره الملكيه اللي بنوها الحقيقه هم النخبه والنخبه من المهندسين المعماريين والفنانين وكل هذا الارث اللي نشوفه الان في شوارعنا وفي مدننا هو يترشح من الحقب الماضيه يترشح من هذه الحقب ولذلك هذا هذا ساهم بها عنصرين عنصر الفن الفن والعماره في التقابل الفن يعطي والعمار لذلك الفضاء الحضري العراقي حقيقه هو فضاء متميز لهي السبب في شكل العماره وفح من فنون هذا الفضاء اما التنظيم الجغرافي للفضاء الحضري هو هذا لب المشكله اللي ظل فترات طويله على مستوى التاريخ ممل او صار جزء من الاثاث المدينه العتيق اللي ما عندنا فكره كيف نعيد هذا الارث الكبير والثقافي المدينه عظيمه مثل بغداد حتى نقدر نسوي بها خطاب جمالي للمدينه وبخصائص فكان مثلا بالخمسينات اخو يعني فضاء حضاري شعبي حتى العماره كان فيها فضاء حضاري شعبي وهذه الشعبية جاء من ثقافة هذا الشعب وعمقه تاريخي يعني هناك ما يسمى بالذوق الجمالي الذوق الجمالي إحنا مثل ما قلنا بالبداية هو ذوق تراكمي بمعنى أنه هناك طبقات من التراكم يساهم بها كثير من الأشياء بما فيها السلطة السلطة والإعلام والإعلان يساهم في بناء هذا الذوق اضرب مثل حقيقه بسيط وطريف كتب الاستاذ عالم الاجتماع علي الوردي عن حادثه عندما اجى الملك المرحوم الملك فيصل الاول للعراق لبناء دوله اول ما اجى للعراق فراد يسوي بلاط ملكي يعني يسوي له بلاط ملكي لاول مره بالبلد فأكيد يحتاج انتيرير ديزاين يعني تصميم داخلي فجابوا مهندس انجليزي اسمه هايلز يصمم هذا المكان هذه هذه الحكايه لها عبره بما ياتي فيصمم المكان مثل اي بلاط بالعالم سجاد احمر واعمال فنيه واثاث ملوكي ولوحات و ونحت وخزف بازات مثل اي بلاط اخر يقول دخل الملك فيصل قال لهم اني يعني هذا الشكل من الاعمال الفنيه ما احبه يعني فجون يحل هاي المشكله تحول الاعمال الفنيه الى ورد هي والستائر وكل شيء بي ورد ومن الملك فيصل الاول لحد الان الشعب العراقي مورد. الستاره ورده المخده اذا ما في شيء نكتب عليها صباح الخير ونحط عليها ورده وملابس النساء مورده وكل احنا تاثيرا اي تاثيرا بال بالايديولوجيا اللي تحكم هذا الفضاء الحضري كيف ينبني فكان الفضاء الحضاري العراقي مبني على اساس مجلس الاعمار العراقي، ومجلس الاعمار العراقي به كان كبار الفنانين والمعماريين وانتجوا الان كل احنا نعرف النصب والتماثيل من سحريه الى كهرمانه الى النصب الجندي المجهول الى الكثير من الاعمال، قسم منها مع الاسف والقسم الاخر لا زال موجود. فاذا خلينا نشوف الحقل المقارن بين فكرتين للجمال الاولى هي هذا اللي تكلمنا عليه اللي هو البناء من 1920 الى 1958 ومجيء الجمهوريه 
كيف تغير هذا الذوق الجمالي؟ كيف تغير؟ يعني ما هي الظواهر اللي غيرت هذا الذوق من شيء إلى شيء؟ في بعض الدراسات تقول أنه نتيجة المد الشعبي يعني الفكر الشعبي على الفكر النخبوي أنتج الفكر الشعبي نمط من العمارة العراقية جديد وقسم يقول أن النخب النخب اللي بنت المدينة هاجرت فبدأ ذوق جديد في طريقة تركيب المدينة السؤال الآن من هو الذي يلبس هذه المدينة ثوبا إما عندنا إرث تاريخي ونقيم عليه طبقات جديدة من المعرفة أو نحدث انقطاع مع هذا التاريخ أو نبني شيء جديد وهذا ما حدث في الستينات والسبعينات محاضرة سابقة اللي نقيت عليها سر تاريخي كبير لنقابة المهندسين في الستينات والسبعينات وكان كل يعني حقبة إلها أنظمتها في البيوت يعني البيت أو 600 متر اللي كان بالسبعينات الآن صار خمسة أو ست بيوت أو سبع بيوت اختلفت الثقافة اختلف نمط الحياة قسم اقتصادي يؤثر الاقتصاد يعني تأثير كبير بالبلد لذلك صار عندنا هذا التناقض هذه العمارات هذه العمارات لرفعة تشادرتشي أو لمهندسين آخرين يعني مو بمجال ذكر هذا الموضوع لأن أنا ذاكره صار نمط من البناء أعطى هوية للمدينة أعطاها شيئين هوية التراثي ثم الحداثوي الحداثة معناها البسيط جدا أن يكون الشخص متأثرا بعصره ومؤثر فيه يعني نتاجه هذا تعريف بسيط جدا فأجت الحداثة للعراق المهندسين المعماريين والفنانين العراقيين أدخلوا هذا وقدروا يسوون تقابل بين الفنون مثل ما صار نصب الشهيد نصب الجندي المجهول القديم لرفعة الشادرتشي ونصب الحرية لجواب اللي هو هناك تقابل بين العمارة لرفعة الشادرتشي وبين الإنتاج النحتي لجواد سليم الإنتاج النحتي والمعماري هو هوية المدينة يعني هويتها اسمها مثل ما تسمى تسمى الإنسان باسمه يعني يسمى الإنسان باسمه هذا الطراز اللي صار بالستينات والسبعينات انتقل من العمارة الواسعة إلى البيوت أيضا فلاحظ مثل هذه البيوت المهندسين استعاروا هذا الفكر المعماري وأدخلوه في الفضاء الحضري للعمارة العراقية لذلك نشوف هناك حقب يسود بها طراز معين يعني نهج معين تقدر تسميه هذا بغدادي يعني تستطيع أن تسمي هذا في بعض المدن الآن بالعالم صحيح متطورة وبناء ولكن المشكلة أنه هاي مثل الأواني المستطرقة كل العمارات فيها تشابه بحيث لا توجد علامات داخل المدن إلا في بعض المدن بغداد فيها طراز معماري وفني أو نحتي مختلف قليلا بسبب هذا الإرث الحضاري الفخم للبلد لذلك حقيقة أريد أشير إلى هذا الطراز يعني حين شفنا هذا البيت نقدر بالمباشر يوضح ما مدى العلاقة بين الشعبي والنخبة يعني لما أكو عمارة فخمة من رفعة تشادرشي مثلا بالبريد أو مصرف الرافدين أو اتحاد الصناعات بالمباشرة أكو بيوت تشبه هذه العمارة فنبنى ما يسمى الذوق العام البغدادي في هذه الحقب لحد يعني تقريبا للثمانينات فكان هناك تقابل بين الماضي والحاضر وفجأة بدأ عندنا ما يسمى بالانقطاع الثقافي لأسباب كثيرة جدا الإنسان 
السبب وانا اتيت بهذه المحاضرات الفنيه انه فتره الحداثه الحداثه بالعالم من دخل العقل الانساني يعني من الاسطوري الى الحديث دخل العقل العقل استطاع ان يوظف يوظف أمكنة للإنسان حتى يعيش يعني العقل يستطيع أن يجد متطلبات أو حاجات الإنسان حتى يعيش ولكن لوظيفية فقط وإنما جمالية الحداثة من جدي اهتمت بالوظائفية جدا وسوت نمط يسموه الطراز العالمي بالعمارة هذا الطراز حقيقة عم على كل البشرية نتيجة الفكر الو... وظيفي انك انت تريد تعيش انا ابني لك عماره اخلي بها 200 شقه ما تهمني الشكل والمظهر بقدر ما تهمني الوظيفه لذلك لحد الان ترى الصباتها موجوده عندنا بسمايه بسمايه هي طراز دولي شكل واحد للعماره مربع وفي شبابيك مو المهم الشكل يعني ليس المهم الشكل المهم الوظيفه في حين الارث العراقي شيء مختلف شخصين كان ساكنين البيت يهمهم الشكل الخارجي الى اليوم لا زال الشكل الخارجي للبناء وما يؤديه من وظائف بيئيه وليس وظائف عصريه يعني كان البيت البغدادي يبنى باللبن لانه يعني يتكيف مع الطبيعه او قساوه الطبيعه فاذا الفضاء الحضري العراقي مر بتحولات كبرى في تكوين هذه ال... هذا الكائن المسمى مدينة بغداد قسم من عندنا الآن في الذوق العام يرجع حنين نوستالوجيا حنين إلى الماضي وقسم الآن يتطلع إلى بناء مدينة أكثر عصرية يعني يعني تلائم العصر الحديث وطبعا جيل لكل جيل ثقافته آه يقول لك مثل باقي المدن هذه يعني ما يهمني الان ابني طرس قديمه وهو من حقه ولكن كيف تبنى هذا الفضاء الحضري وكيف تصبح به هويه داخل المدينه؟ كيف؟ ما هي الاجراءات؟ احنا عندنا قلنا التقابل بين شو به هو الفضاء الحضري؟ به تنظيم حدائق به طرق به تخطيط شوارع مثل بيت واسع المدينة بتماثيل بخطوط طريق هذه المجموعة من العناصر كيف تخطط كيف تركب عندنا طريق الطريقة الأولى أن تشوف العالم شلون يشتغل وتروح تشتغل مثل والطريقة الثانية اللي أنت عندك يعني تفتق العبقرية أو تنظم بطريقة معينة والعالم ينقل منك يعني الجائز بالاثنين في بعض البلدان بعض البلدان قدرت تستفيد من الارث الانساني وهي بلدان حقيقه ليست مبتكره مقلده مثل الصين تستفيد من الارث الانساني وتدرس حاجات الانسان تدرس حاجات الانسان يعني مثلا الصين من بدات تسوي بايسكلات واوبر وخيوط وحاجيات مع الاطفال الدول الكبرى اللي عندها ارث صناعي ما تسوي ذني ما تسويهن فالصين اكتشفت انه بالتداول بالاقتصادي انا استفيد من ذني راح اتحلى ذني غزت العالم لانه حاجات انسان يعني نحتاج من الابره للطائره الانسان فالدول الكبيره بالصناعه ما تحتاجها فراحوا يقلون الاشياء من الفكر الاوروبي والغربي وثم بدأوا يطورون هذا الفكر يبنون عليه إلى أن وصلوا دولة كبرى. إحنا بال عندنا في النظام العربي أو العراقي عموما كان نحتاج إلى هذا التقابل بين الماضي والحاضر ونستفيد من هذا التطور التقني والتكنولوجي الهائل متى متى ما نعي ما هي وظائفنا؟ كيف نخطط مدينتنا؟ أكبر كارثة الآن هي العناصر. اكو قاعدة جمالية تقول كل ما يزداد التجريد كلما تقل العناصر يزداد الجمال. قاعدة جمالية. كل ما تزداد تقل العناصر 
لذلك قبل نشوف البيوت مليئه زخارف وروازين وطبيعه الحياه تتطلبها وبدل الانسان يسمى تجريد الابستراك يجرد يخفف من هاي يخفف الى ان صارت الواجهات زجاج بدون اي شيء والبيوت بالداخل احنا لا زال ثقافتنا نجيب حتى القواطي من ذبها نترس البيت عناصر واثاث واشياء عجيبه غريبه والواجهات وواجهات البناء هذه اول عله في التركيب الذوق الجمالي العراقي هي زياده العناصر خليني اضرب مثل بسيط خارج الحدود الاكاديميه في خط السريع ببغداد احنا كنا بغداد هي عباره عن شوارع عمارات و... وأنا قريب من هذا الموضوع في الخط السريع قبل الفترة شفت خلين مئات هذه مثل القبور وبيها سلاسل بالخط السريع سريع ليس للمشاة يعني هذا الفكر المتخلف هذا الخط السريع ليس للمشاة ومملي من هذه القبر مملي وزناجيل وكأنه مقبرة من يخطط لهذا هذه عناصر أنت تطلع من البيت إلى فضاء حضري تريد تتنفس من غرفة إلى فضاء حديقة إحنا نروح نلقى في هذه الشوارع مئات العناصر غير الوظيفية آلاف حاويات على جدران على أعمدة على فأول تشويه في الثقافة العراقية الحاضرة عن الماضية هي كثرة العناصر وكثرة العناصر المشكلة هي بدون وعي يعني لا يوجد وعي يخلي هذا العنصر في مكانه عندما تدخل الفندق حقيقة فندق حتى درجة أولى تشوف الغرفة جميلة جدا وهي ما بها غير أشياء بسيطة جدا ولكن طريقة التركيب طريقة التركيب طريقة عقلية ومدهشة لو ننقل هاي الغرفة نسويها مدينة هاي البساطة نسويها مدينة يعني مدن خلي أرجع لهاي الصورة لاحظ كيف تنظم الحدائق في هذا الحديقة هاي صورتها باريس الصورة لا يوجد عنصر إضافي للبيئة حتى يشوهها لا يوجد فامتداد أخضر مثل البساطة وإحنا ثقافة هذه الزوائد بالعناصر دمرت المدينة والآن هي أول التفاتة ودائما أنا أقولها في يعني في أمانة بغداد خليني أشوفكم صورة للعناصر كيف تجمع في منطقة ثقافية في منطقة ثقافية في قلب الثقافة العراقية وهو المتنبي عندما سوينا حملة لإعادة إعمار المتنبي وجدت الأشياء الغريبة والعجيبة في هذه الثقافة هذه الفوق في يعني الارث الثقافي العراقي فوق سوق السراجين هذا السطح كيف صعدت هاي العناصر على هذا السطح لا مئات في في انا اركز على هاي قضيه العناصر يعني مهمه جدا في شارع المتنبي رحنا سوينا حمله للاعمار متبرعين ونشوف ايش لقينا في قلب الثقافه العراقيه. هذه قلب الثقافه العراقيه. في منطقه هذه اللي بها مقهى للبلديه نهايه شارع المتنبي فقط من هذه المكان الرفع حوالي 25 شاحنه فقط من الورق والازبال فقط. يعني حتى تطور هذا الفضاء كيف تبني مدينة بها هذه العناصر وفيها هاي الثقافة لا يمكن الآن هذا على المستوى الشعبي وهذا ليس له علاقة بالاقتصاد له علاقة في الثقافة الثقافة هي طريقة عيش الملبس المأكل اللغة الحوار هي طريقة ترتبط بالثقافة خلينا نشوف في باريس وجدت هاي الحديقة البسيطة جدا فقط لا شيء فقط الماء ملون يثير دهشة المتلقي يعني شوف طابة بالطرائق العرض 
تشوف بقى العناصر اللي موجودة تشوفوها في الأعلى وفي الأسفل مجموعة العناصر إذا الذوق العام ينبني على قاعدة ما يسمى بالتجريد من هو تاجوعي سواء للفنان أو للمهندس هذا بعد 2003 حقيقة وأنا ما أريد أطول بهاي المحاضرة لأنه إحنا نشتغل مثل تويتر على السريع نعم يعني نعم في 2003 نتيجة هذا الدخول المتغير دخل علينا متغير ثقافي شئنا ما بينا ليس له علاقة في ثقافتنا حمل ويا حمل هذا مجموعة من المبادئ منها الانفلات مجموعة من المبادئ. صار كل من على هواء هذا البناء اللي بنيناه لمدة من العصر العباسي إلى الآن لم يترشح شيء منه في الهندسة أو في الفنون هل يعقل لا يترشح شيء من هذا الإرث الفخم طيب أنت كيف تجدد إحنا قلنا بالبداية إما عندك عندك استعارات معاصرة أو عندك موروثية أو تحاول تمزج تسوي تقابل بالفنون وتقدم مدينة محترمة مثل بغداد وبغداد تستحق لأنه مدينة بغداد مدينة مدينة كل عوامل المدينة بها موجودة واحدة من أجمل المدن العربية بغداد ولكن المشكلة الآن المشكلة الكبيرة هي مشكلة ثقافية تحول البيت طيب هسه احنا من ناحية اقتصادية من ناحية اقتصادية راح تصغر المساحات مثل اي بلد بالعالم الان تحولت ماكو هاي الفسحه من هذا نتيجه يعني الاقتصاد وقله الاقتصاد والهذا البيوت بدات تصغر كانت ايضا صغيره موجوده بالحارات ولكن كانت حارات من ضمن طراز يعني تعرف انت مثلا هذه المنطقه اسمها باب المعظم وذيك المنطقه اسمها باب الشرقي اكو طراز من البناء هذه المنطقه منطقة اسمها المدينة وهذه المنطقة اسمها الشعلة، اكو طراز من البناء. حتى دكتور كانت طيب. صغيرة يعني 50 متر و100 متر هم صغار يعني مساحة 50 و40 لا لك كان نفس الشيء نفس الشيء يعني لها علاقة بالاقتصاد استاذ مصطفى لها علاقة بالاقتصاد وهذا ليس عيب كيف نفسك كيف نفسك توظف المساحات ولكن شوف الفرق العمارات العمودية المعاصرة الآن خلي تشيل لها مثلا فد ألفين إنسان م. إحنا شو نسوي الفكر الثقافي هاي العمارة النيمها بالضبط فالنيم عمارتين يصير فرع يصير فرع كامل عمارتين نايمة بس بأبواب يعني ما كان ما نرفع عمودي حتى نوازي العالم إحنا النيم ذن العمارات ينامون يعني بالضبط نحنيهم للعرض وتصير الشقق بيبان بيبان هذه ايضا مو اكو مشكله ثقافيه بهذا المجال ولكن ما هو الشكل المعماري هذا؟ يعني اين لا هو معاصر لا هو هويه لا هو بئر ثقافي لا هو يلبي الحاجات انت طيب انت عندك مساحه صغيره، انت تجيب هاي العناصر وتضيف لها وتزرق وتلون ليش؟ ليش هذا الثوب الغجري لهذه المدينه؟ لماذا؟ يعني تلبس هذه المدينه ثوب غجري ليش؟ ثالثا المشكله العناصر المواد المواد مثل الملابس المواد مثل الملابس اكو فرق بين الحرير والملابس الخشنة يعني الخشن والناعم أكو فرق بين فرق عاج وفرق ذهب وفرق أكو فروقات فروقات قسم منها اجتماعية وقسم منها ذوقية بالبناء الآن خلي نأخذ هي أقل التكاليف بالنسبة للمواد كيف تركب هذه المواد يعني الآن خليني اوضح هاي النقطة لان ايضا مهمة. انت يا اخي مبدل ولابس بدلة وهذا، اذا اذب عليك نقطة حبر بيضة تتخربط كلك. صحيح. يعني اكو مبدا مبدا يقول يعني وعي الاسود يساوي سعة الابيض. 
اذا تذب نقطه على نقطه صغيره على ورقه بيضاء النقطه تصير اهم من الورقه البيضاء اذا كل عنصر تضيفه هو الى وظيفه الان الغريب انه لا تراعى الوظائف ولا تراعى الالوان وكثره هذه العناصر الغريبه العجيبه اللونيه يعني لا تفهم منها شيء من ركب هذه الثقافه لا اعرف لا اعرف انه اكملنا البناء اكملنا يعني الذوق العظيم بال بالالوان والبناء والفن والعماره اكملناه احنا تماما في الكوبون يعني بنايه بها حصبه الغريب يعني مرض الحصبه يعني من من يقرر هذا الوضع لمستشفى او مشفى يا اخي منطقه ما عندك انت مو منطقتك روح لاهل منطقتك حتى يحاولون هذا الشكل الى شكل بالفضاء الحضري معقول طيب احنا حاطين الاحمر والاخضر وشوف الشارع اللي قدام معقول هذا هذا معقول يعني من المسؤول عن هذا الموضوع هذا يحتاج الى تشريعات كبيره جدا بالبلد وحقيقه مؤلم مؤلم دكتور هي مواقف تشريعات العفو تحافظ على المفروض الضوق هاي يعني متى تتنفذ وما قاعد يتم تنفيذها؟ يعني لست مسؤول نعم حتى اعرف اكل ولا يعني. ولكن الاشياء تقاس في النتائج اكيد اكيد هذه العماره مال مصرف الرافدين لاعظم معماري بالعالم وبيوس يصير بها الشكل وعماره الدفتر دار هذه الطريقه من اللي يجتهد؟ انا اقول من اللي يجتهد يجي شخص شخص عند القدرة للإدارة يعني هو مسؤول في الدولة متخلف يقرر ثوب المدينة فكم متخلف أكو حتى يقرر أثواب فطلعت عند هاي الأثواب لا يوجد عندنا الآن درس منهجي ل... ل... لأعادة إنتاج أنفسنا يعني إعادة إنتاج أنفسنا إحنا وين رايحين بهذا المد الغريب عجيب وهذا لا ينطبق على العماره، ينطبق على الفن ايضا. هذا ينطبق على الفن. احنا معالم بغداد هويتها يقول له وين رايح؟ يقول له والله الكهرمانه النصب الحريه. رايح لجند المجهول، رايح النصب الشهيد، علامات كبرى سيميائيه بالبلد، علامات. يعني صارت علامه، وين رايح؟ لابن واس، شهريار، شهرزاد، علامات. الفنانين اللي اشتغلوا على هذه العلامات كان عندهم وعي مع المهندسين المعماريين في بناء فضاء حضري عراقي بخصائص خصائص هائلة ايش حولنا هذه الأيام عفوا أنا طولت عليكم راح أختصر جدا لا دكتور طلعت محاضرة كلش قيمة وصحية بها يعني شوية هواية يعني شغلات مؤلمة بس يعني أشكرك دكتور حكس هذا احد الايام اتصل بي الطلب موجودين كانوا بشارع حيفا قالوا دكتور جابوا اسد نصبوا بالشارع هي استفدت الاسود اسد اسد فتره الاسود لا وصوروا وارسلوا لي اياه وانا يعني ما عندي موقع بالاداري او في شيء سوى انه يعني اهتم ب يعني تدري بلدي أكيد. فخابرت كل الجهات يقول مو احنا فقلت لهم نزلوا فلشوا للطلبه فلشوا ما حد يدري يعني الطلبه هدمول هذا الاسد المتخلف اللي جابيه من الصين 100 دولار ويخلوه بهاي الطريقه هذا يوازي نصب الحريه لقبل 80 سنه او نصب للبيت انجانا بالبصره تصرف عليه مليارات يشبه مدينه العاب يشبه مدينة الألعاب هذا النصب ونصب الشهيد نصب أو نصب الجندي المجهول نصب أو القديم نصب لماذا هذا التراجع في الذوق العام يعني المواطن شنو ذنبه أتعس من هاي أنا يعني دائما ويا يعني احتكاك ويا الأمانة محمد غني حكمة محمد غني حكمة أقام نصب اسمه بغداد في ساحة الأندلس 
اني مع محمد غني حكمت هذا اصل النصب خلي يشوف المشاهد ايش قد حجم النصب وايش قد حجم القاع الاصل نعم. اللي سواه محمد غني حكمت والقاعده كانت هي عباره عن عمود بغدادي منحوت من الحجر مات محمد غني حكمت اجت العبقريه الهندسيه الكبرى شوف ايش صار بالنصب يعني هذه هذه هي الماساه مات الفنان توفى اجتهد واحد من العباقره ان يسوي النصب ارتفاع 10 امتار ويكتب عليه لافتات من طول لطول والنصب صار يعني حشره موجوده فوق لا لا ترى لا ترى لا المكان ولا الشكل من يقرر من يقرر هذا البؤس الحقيقي يعني من رحنا على بعض هاي صوره للرصافي تمثال ورحنا ويا امانه بغداد النهار كله وياهم حتى نعيد انتاج لانه صار مهمل ودخلنا في الازقه تبرعا طبعا دخلت بالازقه اللي هي من المتنبي فقط نظفها فقط مره سالوني يعني هذا اللي كنا الازبال اللي طلعت الصوره ماله بالمتنبي صار هكذا شنو اللي سوينا؟ فقط صبغنا ونظفنا فقط لا شيء ولا فلس ولا درهم ولا شيء الصبغ وسهمه وكم عامل ثلاثه اربعه وتنظيفه فقط طيب هذا ال... يعني لماذا هذه المدينه تهمل بهذه الطريقه وهذا المعمار ال... ال... الهجئي المتخلف ونجي فوق هاي نهدم ملامحنا ملامح ملامحنا نهدمها يعني مو نتركها اكو زين واكو شين كل كل حقبه بيها مئات الاشياء السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ليش نهدمها؟ ليش؟ والوراك يجي يهدم الوراك يهدم كيف تنبني المدن؟ كيف؟ اذا الذوق العام يحتاج في النهايه الى الاتي اولا تدريب جمالي قائمين عليها على المدينه تدريب جمالي يعني يفهم شو يصير بالعالم حتى ولو كان يعرق هذا الفضاء يعني يحوله عراقي يعني يجيبه من برا ويحوله عراقي دكتور تدريب مكان ما عفوا دكتور دكتور تدريب تدريب جمالي للمجتمع يعني للافراد الشعب لا 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 المجتمع متلقي نعم المجتمع متلقي الانسان العراقي انسان راقي حتى الانسان الفقير من راقي وذوق وانسان طيب ويتقبل كل شيء كل هذا الضيم متقبله هو اذا يروح هسه موظف يصير الموظف مو بخدمته هو يخدم الموظف معادله غريبه صحيح هذا انت تريد تسوي حديقه اكو سابقين قبلك البلدان روح شوفها وجيبها سويها عراقية حطك بيها كم حتى نتيجة تخلي حشيش أخضر صناعي على خط السريع جوز هذه مو مدينة غير سرك شكول جوز هذا الحقل أنك أنت تجيب تشوف المعاصرة كيف تشتغل وتحقق إرثك والمسؤول لن يتدخل لن يتدخل في حق ليس له حق له يعني مو حق له هذا يعني انا الان تمرض تروح الطبيب تريد تبني بيت تروح المهندس تريد تسوي نحي تروح النحات تريد تسوي جداريات تروح الرسام كل من عنده تخصص ما يصير قبل فتره يروحون بالنجف يجيبوا نفس هذا الاسد المتخلف ما اعرف ايش قد صار فين ونظل احنا مناضلين من الصبح لليل نصحى يدموا ويدموا لا لا تبنى البدن بهذه الطريقه، انا اسف صوتي صعد ولكن لا دكتور يعني هو هذا الموضوع اولا هناك يصير ذوق للقائمين على اعاده انتاج المدينه، ذوق ليس كل مهندس يجي الان يخشي الوجه الثاني وهو ما عنده هذه الرؤيه للخصائص ولا الوظائف ثم المواد واستخدام المواد احنا عندنا مواد محليه بغداد هي مدينه طينيه احنا حضاره طينيه اكو حضارات حجريه اكو حضاره 
الطينيه احنا حضاره طينيه من السومر الى الان نحتاج ان نفعل موادنا المهندسين مثل ما فعلوا الفنانين يعني نحت الحجر ونحت البناء ونحت الحديد وطلعوا من السكراب من السكراب والاشياء المهمله الان تماثيل مملية بغداد بها من اجمل ما يكون موجود بالخشله وباقي المناطق اللي تدخلها وكان عندنا سوق الصفنا صفارين وهي الاسواق الجميله والشعبيه والمواطن يستحق على من هذا انا يعني هذا رايي انه تصير هناك هيئه مثل هيئه الاعمار قابله تشريع انه تعيد انتاج الفضاء الحضري لمدينه بغداد فقط بسيط نظف هذه المدينه ترجع هذه المدينه الى ان يعاد انتاجها لماذا الشوارع لم تخطط تخطيط تخطيط خطط الشارع حتى اطول تقل الحدادث الحوادث حتى الانسان اللي يحطوا له خط احمر يمشي عليه طيب خطط الشوارع حتى ايضا تعطيها منظر مثل العالم مثل كل الكره الارضيه وعندنا هذا الارث نحتاج نعيد انتاجه حتى يظل متحفي ويظل الانسان دائما يعيد اشياء احنا دائما بين الماضي والحاضر طبعا اكو ثقافتين الحاضر بجماليات معينه والماضي ايضا بجماليات معينه ولكن يحتاج الى اعاده انتاج وانا اشكركم وشكرا على التحمل هذا لا دكتور آه اشكرك وما حتى من وقتك ان شاء الله يعني هذا استفادنا من وقتك هوايه ومحاضره جدا نشكرك دكتور جزيل الشكر آه دكتور انت ما شاء الله المحاضره غطيتها يعني كلها ما في اي سؤال بس احنا دكتور يعني هسه التغيير الذوق العراقي او تغيير المجتمع احنا ندري الحكومه الان يعني نريد نطلع دور الحكومه عرضنا تشريع القوانين تشريع التعليمات التخطيط المجتمع شنو دوره الفرد الشخص الواحد بس الفرد العراقي صح يعني خليني اضرب يعني النخب النخب عفوا دكتور قاطعك النخب قلنا هاجرت او قلت وجودها بالمجتمع شلون نفعل دور النخب؟ شلون نفعل دور حضراتكم كمثلك الاستاذ دكتور بغير مج... بغير تخصصات بغير شلون نفعل صوتهم؟ شلون نفعل فكرهم؟ ثقافتهم؟ كل يعني حقيقه تسمعني موسى نعم اسمع الدكتور اسمع كل الشعوب فر مرت كل الشعوب مرت بحروب ومآسي وضيم حتى أوروبا صحيح الشعب الشعب ينبني يا أخي أنا ما أقدر أطلب منك شيء إذا ما أعطيك شيء مكانة يعني أنا أقول لك أنا أهدم بيتك طيب تعطيني مكانة بيتك لا هنا السؤال أنت تعطيني البيت وأنت تعرف شون أنا أسكن بي أنت مو ذابني بالشارع وطالبني بالدوق العام أنت مو ذابني بالله هذا وأنا أطب بالخيسة لا يجوز الشعب ليس له دور الا في انت كل ما يزداد البصر البصر الناس قبل يقول انه يقعد بالدواوين يتعلم بمعنى يستمع نعم البصر يتدرب البصر يتدرب اعطيه شارع نظيف اول مره يذبيه مره ثانيه يذبيه نطيح حاويه يتعلم نعم. الانسان دائما يكتسب يكتسب معرفه مو الدور للشارع انت انت تنطيني حتى انا اقدر اقدم لك شيء حتى اتعلم، مين اتعلم؟ يعني من وين؟ فالشعب متلقي مثل ما عند هسه شخص يطلع بالتلفزيون يحكي ساعه ونص انا اقدر اجاوبه؟ لا لا هو يبكي علي هو اذا يريده يحكي علي بالشاشه يعني هاي هسه طلع الزوم وغيره ونتحاور بس نعم. بالتلفزيون يطلع الفضائي ينظر علي يعني قاعد بالبيت انا ما اقدر احوره، انا متلقي فاذا حكى يعني يتكلم بطريقه ممتازه انا اتعلم وإذا قدم لي شيء محترم أتعلم، أنا متلقي، قدم لي فضاء حضري محترم وحدائق للعوائل وساحات أنيقة وتخطيط للمدينة جيد وشوفني أنا شو أسوي. يعني المتلقي هو اسمه متلقي يعني نعم. مو فاعل. نعم. اسم يطلع يقول والله الناس تذبذبل، طبعاً بكل العالم الناس تذبذبل، كل الأرض. يعني اكو مناطق الآن بأعظم المدن تروح لها تلقاها خيسة. ما له علاقة هذا شغلك أنت شيله والإنسان يتعود ثقافيا شوية شوية صار مصر نعم 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 أشكرك دكتور جزيل الشكر أنا خلصت وقتك وشاكر لك جزيل الشكر
واتمنى لك دوام الصحه والعافيه انت من يعني ان شاء الله الاول يعني شرفت بمحاضرتك هاي وشاكر جزيل الشكر لك دكتور واتمنى لك كل التوفيق ولكل الحاضرين شكرا جزيلا اشكرك دكتور شكرا جزيلا وان شاء الله اشكرك دكتور ان شاء الله نلتقي بظروف ان شاء الله نلتقي بظروف احسن ان شاء الله نعم دكتور ما سمعتك دكتور عفوا اقول احد اذا عنده سؤال شيء انا حاضر احنا الاخوان المشتركين ويانا بال بال هذا عنده احد سؤال شيء يشتغل بالبث عزوم دكتور بس خلينا نشوف على الفيسبوك وين من اسئله خلينا نشوف شيء لانه اكو متابعين على صفحه الفيسبوك حبيبي استاذ مصطفى ان شاء الله بالتوفيق والخير والبركه والسلام لك حاضره قيمه كل اغلب التعليقات في الفيسبوك على الفيسبوك دا تابعها شكرا لحضرتك ويتمنى لك دوام الصحه والعافيه محاضره كانت جدا قيمه اشكر لك دكتور هي غطت كل كل الجوانب يعني اشكر لك شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ان شاء الله شكرا جزيلا نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته